तो अब दो क्वेश्चन और लेते हैं दोनों रिटर्न है क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू दोनों को ट्राई करिए वी नॉट आई इसमें बताना है यहाँ दोनों डायोड्स आइडियल हैं और यहाँ पे डी वन और डी टू यहाँ पे करेंट आपको बतानी आई वॉट इज दिस आई एंड वॉट इज दिस आई वन ठीक है ये दोनों करंट आपको बतानी है डी वन और डी टू से दोनों डायोड्स पॉइंट सेवन वोल्ट वीगामा है बाकी कंडीशन नहीं दिए हैं तो दोनों आइडियल हैं तो आपको साथ में ये भी बताना है दो डायोड के केस में कि विच वन इज ऑन विच वन इज ऑफ डी वन ऑन डी टू ऑफ डी वन डी टू बोथ ऑन डी वन डी टू बोथ ऑफ जो भी है वो आपको बताना है तो पहले ये डिस्कस करते हैं फिर ये डिस्कस करेंगे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड फ्रेम्ड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इससे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे इस पर फिर एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा फिर एक तीन डायोड वाला क्वेश्चन लेंगे फिर सारे को समराइज कर देंगे सिंपली ठीक है ध्यान से देखना इसी इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड इस कॉन्सेप्ट पे थोड़े से क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं कह रहा हूं आप देखो यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं डी को ओपन डी को ओपन अब ये सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ वीगा पॉइंट सेवन आपने नोट कर लिया होगा ताकि मैं अब जो चीजें लिखू वो आपको दिखे ठीक है ये I यहाँ पे निकालना है ठीक है I1 वन यहाँ से निकालना था ये ओपन कर दिया ये भी ओपन कर दिया D1, D2 दोनों को ओपन कर दिया दोनों पॉइंट सेवन वोल्ट के हैं अब ध्यान से देखो क्या होगा इसको मैं रिफरेंस पॉइंट अगर मान लेता हूं देखो इसको अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 5.6 किलो ओम का वो लगा दिया है रेजिस्टेंस तो ध्यान रखना ऐसा नहीं कि इसको अगर करेंट फ्लो हो रही हो तो इसको जीरो मानोगे तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि जीरो होगा अब ये सारे पॉइंट कनेक्टेड नहीं है अब रेजिस्टेंस आ गया लेकिन इनिशियल मैं यहां पे मान लेता हूं जीरो है कहां पे इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं जीरो मानता हूं अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो हर जगह मैं जीरो कह सकता है ना तो अब लेकिन करंट के ऊपर डिपेंड करेगा अगर इस 5.6 से करंट नहीं फ्लो रही तो ये जीरो है तो ये जीरो होगा अगर करंट फ्लो रही है तो ये जीरो है तो यहां कुछ और आएगा डिपेंडिंग अपॉन द करेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट है तो दोनों इंड का पोटेंशियल अलग अलग होगा करंट जीरो है तो पोटेंशियल सेम होता है अब ध्यान से देखते हैं ये जीरो है तो ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट किसी को दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 20 वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इन जीरो पे कनेक्टेड है तो प्लस इन बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से 20 वोल्ट से विद रेफरेंस टू माइनस इन पोटेंशियल तो जीरो है तो जीरो के रेफरेंस में 20 वोल्ट से बढ़ जाएगा जीरो प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी यहां अब देखो ध्यान से यहां पर यह ओपन है तो यहां से करंट आ ही नहीं सकती और यहां भी ओपन है तो यहां करंट जा ही नहीं सकती तो सोर्स तो आपका ट्वेंटी वोल्ट है जो करंट भेजेगा जब यहां से करंट ही नहीं भेज पाया तो यहां वाला पाथ तो आपके पास है जहां से करंट फ्लो हो सकती है लेकिन जब यही यहीं से रोक देगा तो करंट आगे आ पाएगी क्या ध्यान से रखना अब यहां पे कहीं यहां पे कोई वोल्टेज वोल्टेज लगा होता बीच में जो यहां करंट फ्लो करा सकता था तो अलग बात थी लेकिन यहां से ये 20 वोल्ट ही है जो करंट फ्लो करा सकता है सोर्स यहां से करंट फेच करेगा लेकिन ये ओपन है तो यहां से करंट जब जीरो जाएगी तो आगे भी यहां जीरो फ्लो होगी यहां जीरो तो हर जगह बाकी जगह करंट क्या है जीरो ये जीरो है अगर इस रजिस्टेंस के क्रॉस नेट करंट जीरो है तो इसके दोनों इनका पोटेंशियल सेम यहां भी जीरो आ गया यहां भी जीरो आ गया ध्यान रखना ये जीरो आ गया तो यहां भी जीरो आ गया यहां जीरो है तो 3.3 किलो ओम के एक इंड का पोटेंशियल जीरो है और इससे करंट जीरो फ्लो रही तो दूसरे इंड का पोटेंशियल भी जीरो होगा तो यहां भी जीरो तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से करनी पड़ेंगी अब ध्यान से देखो इसका वीपी माइनस वी एन ट्वेंटी वोल्ट डी वन के केस में वी एन इज जीरो तो वीपी इज ग्रेटर देन वी एन एंड फॉरवर्ड बायस हो गया एंड वीपी माइनस वी एन ट्वेंटी वोल्ट इज मच मच ग्रेटर देन वी गामा तो ये ऑन हो गया तो इनिशियल टेस्ट से ये ऑन है इनिशियल टेस्ट लेकिन दो या दो से ज्यादा डाउट किया इसमें फाइनल नहीं होता उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं इनिशियल कंडीशन भी फाइनल हो सकती है या या जब क्रॉस चेक करते वक्त जो ऑन जो ऑफ मिलेगा वो कंडीशन फाइनल होती है है ना तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्रॉस चेक करते हुए तो जो जैसा मिलता है ऑन मिलता है वो ऑन ही रहता है ऑफ मिलता है ऑफ तो एक स्टेप फर्दर जाना है बस हमेशा गारंटी है कि आपका सही आएगा गलत तो आ ही नहीं सकता इसके क्रॉस देखो जीरो माइनस जीरो इसका वीपी इंड इज एट जीरो पोटेंशियल वी एन इंड इज एट ऑल्सो जीरो पोटेंशियल तो जीरो माइनस जीरो तो इसका वीपी माइनस वी एन क्या है वीपी इज नॉट ग्रेटर देन वी एन लेकिन जीरो माइनस जीरो है तो वीपी माइनस वी एन निकालो जीरो विच इज लेस देन वी गामा पॉइंट सेवन बोल्ट तो ये क्या है ऑफ अगर ये मान लो आइडियल डायड होता तो क्या इसको ऑन करते क्या इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में तो ये ऑन भी हो सकता है ऑफ भी हो सकता है चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल वो तो फाइनल कंडीशन चेक करने पे पता चलेगी तो इसके क्रॉस अभी भी जीरो वोल्ट है वी गामा के बराबर अगर है वीपी माइनस वी तो वो ऑन नहीं होता जब तक वीपी माइनस वी एन गामा से ज्यादा ना हो तब तक वो ऑन नहीं होता ये याद रखना वीपी माइनस
ये पॉइंट सेवन वोल्ट की बैटरी विद पी इंड पॉजिटिव एन एन इंड निगेटिव ठीक है ये हमेशा किया करो अब ये बन गया तो D1 वन ऑन डी ऑफ मिला अब D1 वन ऑन के सर्किट की कंडीशन देखो जैसे इसको बैटरी लगाया अब ये सर्किट में एक पाथ है करंट फ्लो होगी करंट फ्लो होगी तो सर्किट की कंडीशन चेंज हुई तो अब जो ये ऑफ है हो सकता है D1 ऑन हो के इसके क्रॉस VP पी माइनस वी को पॉइंट से ज्यादा कर दे तो D2 टू ऑन हो जाए लेकिन D1 के ऑन होने की वजह से अगर डी ऑन होगा तो क्या ये डी को ऑफ कर पाएगा नहीं तो डी ऑन होगा अगर डी की वजह से तो फाइनल कंडीशन डी वन ऑन होगी अब डी ऑन होकर डी को ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि रीजन ये डी के ऑन होने का डी ठीक है या यही कंडीशन फाइनल हो जाएगी कि डी ऑफ डी वन ऑन डी ऑन और डी ऑफ यही हो सकता है फाइनल कंडीशन हो जाएगा क्योंकि डी वन ऑन होके भी कंडीशन इतनी चेंज नहीं कर पाया कि डी टू ऑन हो जाए तो ये फाइनल कंडीशन हो सकती है डी वन ऑन डी टू ऑफ होगी या फाइनल कंडीशन या डी वन डी टू बोथ ऑन इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती अगर इनिशियल कंडीशन से आया है तो इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते लॉजिकली थिंक करो अब हम निकालते हैं सारी चीजें अगर इसको मैं ग्राउंड मान लू देखो अब यहां पे ग्राउंड मानने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहां सारे जगह जीरो नहीं आएगा ठीक है तो आपको लूप में घूमना पड़ेगा सिंपली तो लूप एक ही बनेगा यहां से अगर मैं कहूं आई करंट निकली तो आई करंट यहां जाएगी यहां तो जाएगी नहीं यही आई करंट यहां आएगी और यही आई करंट यहां से आते हुए फ्लो हो जाएगी तो हम लूप में घूमते हैं माइनस प्लस कितना ट्वेंटी वोल्ट माइनस प्लस ट्वेंटी वोल्ट फिर यहां से आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा ट्वेंटी वोल्ट ठीक है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस पॉइंट सेवन ठीक है फिर यहां आओगे यहां से अगर आई करंट माना तो यहां आई करंट प्लस माइनस माइनस थ्री पॉइंट थ्री आई आएगा ठीक है फिर यहां से आएंगे यहां प्लस माइनस इस तरफ प्लस होगा इस तरफ माइनस तो हम ऐसे ही तो मूव कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस आई यहां भी आएगा इज इक्वल टू क्या माइनस इन पे आ गया जब पाथ को क्लोज करते हैं तो नेट टोटल समय जीरो आता है ठीक है तो इस तरह से आ गया अब देखो 19.3 इज इक्वल टू कितना आया ये 5.3.8.9 आई आया तो आई इज इक्वल टू आ गया 19.3 पॉइंट थ्री अपॉन एट पॉइंट नाइन एट पॉइंट नाइन से डिवाइड करोगे तो टू पॉइंट समथिंग आएगा देख लेना टू पॉइंट जो भी आ रहा हो टू पॉइंट कितना आएगा बता दीजिए नौ होता तो नौ दुना अठारह नौ कम नौ तो ये 2.3, 2.2, 2.3 थ्री मिली एम्पियर मैं अप्रोक्सीमेटली मान ले रहा हूँ कैलकुलेशन पर्पज के लिए ठीक है तो आप देख लेना 2. कितना आ रहा है ठीक है मैं 2.3 मान ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेट समथिंग अराउंड ए सी के आएगा 2.3 पॉइंट थ्री मिली एम्पियर करेंट आ गई अब D1 वन ऑन है अब D1 वन ऑन तो है ही और करेंट देखो कैसे आ रही है ये 2.3 पॉइंट थ्री मिली एम्पियर की करंट आई और ये P2 टू है नहीं है तो जो D1 वन ऑन है तो D1 तो ऑन ही है मैंने कहा था D1 वन ऑन डी ऑफ के केस में अब D1 वन ऑन होके ये कर सकता है D2 टू ऑफ को ऑन कर सकता है D2 टू फाइनली ऑफ ही रहेगा D1 वन ऑन डी ऑफ या D1 वन डी टू बोथ ऑन यही कंडीशन बन सकती है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इनिशियल कंडीशन से जब इसको भी ऑफ इसको भी ऑफ या ओपन सर्किट लिया था तो इनिशियल से ऑफ मिला था कहीं डी ने ऑन होकर इसको ऑन तो नहीं कर दिया अगर किया तो यही फाइनल कंडीशन होने वाली है तो ध्यान से देखो इस पॉइंट का वोल्टेज पता चल जाए तो वीपी इस पॉइंट का तो वीएन ध्यान से देखना मैं इसको रिफरेंस मान लेता हूं कैलकुलेशन के लिए रिफरेंस मानने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो रिफरेंस हर जगह यूज हो जाएगा ये जीरो है तो ये 20 वोल्ट ये 20 वोल्ट हो गया ये 20 वोल्ट तो ये कितना हो गया बताओ वो इनिशियल में जीरो लिखा था 19.3 हो गया कि नहीं बैटरी का पॉजिटिव इन 20 वोल्ट पे है और बैटरी 19.7 वोल्ट की है तो माइनस इन घट जाएगा प्लस के रिफरेंस में कितने वोल्ट से घट जाएगा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर वोल्ट से घट जाएगा तो प्लस इन के रिफरेंस में माइनस इन घटेगा कितने अमाउंट से घटेगा 0.7 से तो है 20 20 से पॉइंट घटेगा कितना रह जाएगा माइनस इन नाइनटीन पॉइंट थ्री ट्वेंटी पता चल गया यहां देखो करेंट कितनी फ्लो हो रही है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा प्लस माइनस करो 3.3 पॉइंट थ्री इंटू टू इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 3.3 पॉइंट थ्री इंटू टू पॉइंट क्या थ्री थ्री पॉइंट थ्री इंटू टू पॉइंट थ्री और ध्यान से देखो इसको भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है अगर इसको रिफरेंस को जीरो माना है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लो यहीं से ये वाला पोटेंशियल आ जाएगा इसके क्रॉस कितना होगा फाइव पॉइंट सिक्स ये कितना आएगा अगर इसको ढाई भी मान लें तो 5.6 पॉइंट सिक्स छप्पन दुना ग्यारह पॉइंट दो ग्यारह पॉइंट दो ये चौदह साढ़े चौदह पंद्रह के आसपास आएगा देख लेना अप्रोक्सीमेटली 15 वोल्ट है ना अप्रोक्सीमेटली कितना अगर छ इंटू टू पॉइंट फाइव करते तो अप्रोक्सीमेटली 15 आता ये 5.6 पॉइंट सिक्स इंटू टू पॉइंट थ्री है तो देख लेना आप कितना आएगा पंद्रह तो नहीं आएगा पंद्रह से कम ही आएगा चौदह या तेरह जो भी वोल्ट इतना आएगा इसके क्रॉस आई तो वही फ्लो हो रही है 2.3 तो 5.6 
तो आप रिफरेंस पोटेंशियल मान सकते हो हमेशा तो ये जीरो माना है तो ये माइनस प्लस इसके यहां पे क्या हो जाएगा बैटरी है कितने वोल्ट की चौदह वोल्ट की इसका माइनस इंट जीरो पे है तो प्लस इंट कितने से बढ़ जाएगा माइनस इंट के रिफरेंस में बैटरी के पोटेंशियल अमाउंट से बढ़ जाएगा तो जीरो है माइनस इंट तो प्लस इंट बढ़ेगा कितने अमाउंट से बढ़ेगा चौदह वोल्ट से तो जीरो प्लस चौदह यहां कितना आ गया चौदह तो इस डायोड का देखो ये पी इंड था ये यन इंड पी इंड नाइनटीन पॉइंट थ्री पे है यन इंड फोर्टीन वोल्ट पे तो देखो वीपी ग्रेटर देन वी मिल गया कि नहीं और वीपी ग्रेटर देन वी के साथ साथ क्या मिल गया वीपी माइनस वी एन विच इज मच मच ग्रेटर देन पॉइंट तो हुआ क्या डी ने ऑन होकर डी को बेसिकली क्या कर दिया ऑन तो फाइनल कंडीशन में क्या मिलेगा जो अभी क्रॉस चेक करने के बाद जो मिलता है डी तो ऑन दिख ही रहा था उसमें P2N फ्लो हो रही थी ऑन वाले को चेक करने के लिए करंट से चेक करते हैं और ऑफ वाले को फाइनली चेक किया तो वो ओपन सर्किट वोल्टेज से D1 D2 ऑन ये फाइनल कंडीशन हो गई जिसकी जिसकी ये आई थी उन्होंने करेक्ट किया था जिसकी नहीं आई होगी उन्होंने गलत किया था तो अब हमें फाइनल कंडीशन से बनाना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा क्यों क्योंकि अब सर्किट की कंडीशन बदल गई तो जो करंट और वोल्टेज पूछे हैं वो बदल जाएंगे कि नहीं पहले हमने एक को ऑन माना था दूसरे को आप अब यहां भी तो आ गया ऑन 0.7 वोल्ट की बैटरी 0.7 वोल्ट की बैटरी आ गई है कितनी आ गई 0.7 वोल्ट की बैटरी अब ध्यान से देखो मैं रिफरेंस मान के सारी चीजें कैलकुलेट कर दे रहा हूं रिफरेंस मान के कैलकुलेट कर सकते हो नहीं मानोगे तो भी चीजें आ जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है प्लस माइनस 0.7 वोल्ट ठीक है रिफरेंस से कैलकुलेट करो या नहीं मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यहां पर है ना तो या तो लूप घूम लो आप अब ध्यान से देखो ध्यान से देखना इसमें या तो आप लूप घूमो ये वाला ठीक है ये वाले लूप में अगर देखो तो यहां से अगर मैं मानू ये करंट आई है अब आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए यहां से करंट आई आई यहां से आई आई तो यहां कितनी चली गई ये वाली करंट आई वन हो गई और यहां से कितनी करंट फिर ये वाली करंट यहां से आई आई टू हो गई तो यहां से करंट आई आई यहां आई वन और यहां आई टू चली गई यहां से आई टू आई यहां से आई वन दोनों मिलके यहां आई फ्लो हो गई कि नहीं अब ध्यान से देखो अगर इस लूप में मैं लूप मूव करूंगा तो आई पता चल जाएगा क्यों क्योंकि ये आई वन है वो किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो नहीं हो रही है बैटरी के क्रॉस तो इसका कोई आई आई वन आर वन ड्रॉप नहीं आएगा तो आई वन वेरिएबल इस लूप में आई नहीं सकता तो मैं इस लूप से आई निकाल लू अपने आप फिर आई वन आई में निकाल लूंगा इजिली तो इस लूप में मैं मूव करने जा रहा हूं क्या होगा माइनस प्लस प्लस ट्वेंटी प्लस माइनस माइनस पॉइंट सेवन तो सर्किट रिप्लेस करने के बाद आपको नेटवर्क अच्छे से लगाने आना चाहिए प्लस माइनस पॉइंट सेवन यहां से प्लस माइनस माइनस पॉइंट सेवन यहां पे इस लूप में मूव कर रहा हूं प्लस माइनस माइनस फाइव पॉइंट सिक्स आई प्लस माइनस इधर फ्लो हो रही है और यहां लूप बैटरी के जहां से शुरू किया था वहां पहुंच गए तो क्लोज किया जीरो यहां से आ गया एटीन पॉइंट फोर एटीन पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू नथिंग बट फाइव पॉइंट सिक्स आई आई कितना हो गया यहां से एटीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव पॉइंट सिक्स ये थ्री पॉइंट समथिंग आएगा जो भी आएगा थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट फोर आप निकाल लेना मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख दे रहा हूँ मुझे कैलकुलेशन अभी नहीं करना मेरे पास कैलसी नहीं है ठीक है तो इतना मिली एम्पियर आई आ गया आई आपसे पूछा गया था आई थिंक आई आ गया अब अगर आई आ गया तो आई वन आई टू भी तो आपको बताने हैं अब देखो मैं रिफरेंस मान के चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ रिफरेंस मान के कैलकुलेट मैं करूँ क्या चीजें देखो इसको रिफरेंस मान लो जीरो या तो लूप मूव कर जाओ अब आप अगर ध्यान से देखो आपको I2 भी पता चल सकता है किससे अगर इस लूप में मैं मूव करूं तो आ, इसके क्रॉस केवल एक ही I2 है किसके क्रॉस एक ही I2 है ये वाले के क्रॉस केवल एक ही I2 या तो इसको मैं ग्राउंड मान के रिफरेंस मान के कैलकुलेशन कर दूं सब कुछ आ जाएगा या इस लूप में मैं घूमू तो भी मेरा क्या आ जाएगा आई आ जाएगा कि नहीं ध्यान से देखना इस लूप में आर के क्रॉस एक ही करंट है आई तो वही अनोन है वही आ जाएगा तो मैं इस लूप में घूमता हूं माइनस प्लस प्लस पॉइंट सेवन प्लस माइनस माइनस आई टू इंटू क्या थ्री पॉइंट थ्री किलो देखो इस लूप में मैं मूव कर रहा हूं तो यहां से मूव करना शुरू किया माइनस प्लस प्लस पॉइंट सेवन यहां प्लस माइनस आई टू करंट है यहां पे प्लस माइनस माइनस थ्री पॉइंट थ्री आई टू यहां आया और यहां से लूप को क्लोज कर दिया इज इक्वल टू जीरो यहां से ध्यान से देखो आई टू इज इक्वल टू नथिंग बट पॉइंट सेवन अपान थ्री पॉइंट थ्री थ्री मिली एम पी आई टू आ गया आई टू आ गया आई पता है तो आई वन कितना हो जाएगा ध्यान से देखो आई इज नथिंग बट आई वन प्लस आई टू तो आई वन इज इक्वल टू आई माइनस आई टू आई कितना है आपका आई इज अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट थ्री थ्री माइनस पॉइंट सेवन अपॉइंट थ्री पॉइंट थ्री देखो आई वन भी पॉजिटिव आया 
आई वन तो ये पी टू एन करेंट है कि नहीं तो जो फाइनल ऑन माना था वही आया कि नहीं और आई करेंट तो पॉजिटिव है ही तो वो भी पी टू एन है तो दोनों डायोड जो ऑन आपने फाइनल कंडीशन बताई वही आपकी फाइनल कंडीशन होगी गारंटी है तो जो क्रॉस चेक करते वक्त जो ऑन और जो ऑफ मिलता है वही फाइनल कंडीशन होती है और गारंटीड वही होगी तो यहाँ डी ने ऑन होकर डी को क्या कर दिया ऑन अब डी ऑन होकर डी को ऑफ नहीं कर पाएगा क्योंकि डी के ऑन होने का कंडीशन ही है डी का ऑन होना तो इनिशियली अगर डी ऑन डी ऑफ मिल रहा है तो डी ऑन डी ऑफ फाइनल कंडीशन हो सकती है या डी ने ऑन होके D2 को ऑन कर दिया होगा D1 ऑन होके सर्किट कंडीशन चेक करेगा वो चेंज उसको D2 को ऑन कर सकता है या D2 को ऑफ ही रहने देगा यही बन सकता है तो D1 वन ऑन डी टू ऑफ या D1 वन ऑन डी टू ऑन बोथ हो सकता है तो वही केस आपका है D1 वन ऑन एंड डी टू ऑन और ये इक्वेशन आ गई करंट की आपकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलसी से डिवाइड करके करना मैंने सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ली है ना तो इसको कोई फाइनल ना मान लेगा कि कमेंट बॉक्स में लिखे कि मैग्नीट्यूड सर इतना आ रहा है इतना आ रहा है ना केवल डायरेक्टली आपने यहां देखा और कमेंट कर दिया मैंने ये अप्रोक्सीमेट ये कैलकुलेशन रेशियो में सही आया हुआ है बाकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू है कैलसी से निकाल के चेक करना ठीक है तो फिर और एक दो क्वेश्चन लेता हूं फिर इस सेशन को समराइज करते हैं कैसे है क्या करते हैं सब कुछ समराइज हो जाएगा आप कभी गलती नहीं करोगे एक बार डायोड का एग्जैक्टली पता चल जाना ऑन ऑफ तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता अगर नेटवर्क थियोरी आपको आती है तो ठीक है अब ये क्वेश्चन देखते हैं ये बहुत ही अच्छा फ्रेम क्वेश्चन है वी नॉट बताना और आई जिन जिन उन लोगों ने कर लिया आंसर निकाले हो अब वो चेक कर सकते हैं क्या आंसर आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए कैसे सोचना चाहिए कैसे नहीं क्या क्या गलतियां आप करते हो दोनों डायोड को आइडियल दिया है तो इनिशियल कंडीशन देखते हैं दो डायोड इज वेरी फेमस यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है मैं जेने डाउट को भी ऐसे लॉजिकल थिंकिंग से करता हूँ मैं कोई इक्वेशन विक्वेशन कुछ भी डिराइव नहीं करता हूँ लॉजिकल थिंकिंग है तो आप सब कुछ लिख सकते हो सब कुछ कर सकते हो है ना लॉजिकली चीजों फार्मूले रटोगे फार्मूले कहाँ लगाना है कहाँ नहीं थोड़ा सा मिस किया सब कुछ गलत आएगा डी वन दोनों को ओपन सर्किट किया यहाँ से करेंट चल के एक पाथ ये था एक पाथ ये था एक जगह माइनस फाइव का एक ग्राउंड से कनेक्ट है या नहीं ठीक है तो कोई भी पाथ मैं करंट नहीं जा सकती मतलब यहां से करंट कितनी फ्लो रही है जीरो अब इस सबको मिटा देते हैं ये वैल्यूज तो हमें फाइनल बतानी है अब हम टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट के अकॉर्डिंग यहां करंट जीरो फ्लो हुई तो यहां जीरो फ्लो हुई तो ये फाइव वोल्ट रेजिस्टेंस के दूसरे इंड का भी पोटेंशियल फाइव वोल्ट होगा अगर किसी रेजिस्टेंस से जीरो करंट फ्लो रही है तो उसके दोनों इंड का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा ये फाइव वोल्ट तो ये फाइव वोल्ट अब देखो इसका वीपी कितना हो गया डी का फाइव वोल्ट और वी कितना जीरो तो VP इज ग्रेटर देन VN है तो डायोड फॉरवर्ड बाइस एंड VP माइनस वी एन वी गामा आइडियल डायोड का कितना होता है जीरो तो VP माइनस वी एन फाइव इज ग्रेटर देन जीरो तो इनिशियल कंडीशन से है ऑन ये देखो यहां फाइव वोल्ट और ये माइनस फाइव है एन इंड तो VP इज ग्रेटर देन VN एन फाइव इज ग्रेटर देन माइनस फाइव एन VP माइनस वी करोगे फाइव माइनस माइनस फाइव तो प्लस फाइव हो जाएगा एड हो जाएगा VP माइनस वी में तो टेन वोल्ट टेन वोल्ट इज ग्रेटर देन क्या जीरो वोल्ट तो ये भी ऑन है इनिशियल कंडीशन से तो इनिशियल कंडीशन से क्या हुआ कि ये भी ऑन है तो इसने कहा मैं इसको ग्राउंड से सॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा क्योंकि वी गामा कितना होता है जीरो होता है आइडियल डायोड का तो वो सॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा ऑन है ऑफ आइडियल डायोड तो ओपन सर्किट होता है हमेशा याद रखना ठीक है और अगर प्रैक्टिकल है तो वी गामा वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा ऑन होके इन सीरीज विद आर एफ और अगर ऑफ है तो ओपन सर्किट ठीक है तो ये ऑफ यहां हो गया ठीक है अब ये फाइनल कंडीशन ये आपकी इनिशियल अभी फाइनल नहीं बनी इनिशियल टेस्ट से ये मिला उसकी कंडीशन बनाई अब ध्यान से देखो इसने कनेक्ट कर दिया तो ये इस पोटेंशियल को देख रहा हो कि माइनस फाइव वोल्ट होना चाहिए ये ऑन होके कह रहा है कि इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए जीरो तो एक ही पॉइंट के दो पोटेंशियल हो सकते हैं क्या एक कह रहा माइनस फाइव एक कह रहा जीरो नहीं मतलब अगर दोनों एक साथ ऑन होंगे जो इनिशियल कंडीशन में कहा था डी वन डी टू बोथ ऑन तो अगर दोनों ऑन होंगे तो एक ही पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा आ, आ, दो अलग अलग पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल मतलब क्या है एक ही ऑन हो रहा होगा एक ऑफ क्योंकि मैंने बताया था दोनों ऑन है तो उस केस में क्या होता है फाइनल कंडीशन दोनों ऑन की रह सकती है या फाइनल कंडीशन क्या हो सकती है एक ऑन और एक ऑफ दोनों ऑफ हो जाएं ये पॉसिबल नहीं है अगर इनिशियली दोनों ऑन मिल रहे हैं क्यों क्योंकि इनिशियली तो दोनों को ऑफ या ओपन सर्किट करके ही तो चेक किया था कि वो ऑन हो रहे हैं कि नहीं उनके स्विच की जो रिक्वायरमेंट है वीपी माइनस वी एन ग्रेटर देन वी गामा हो रहा है कि नहीं तो इनिशियली तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे मतलब दोनों ऑन है तो दोनों इनिशियल कंडीशन से तो दोनों फाइनली ऑफ
डी को ऑफ कर दे या डी टू ऑन होकर डी वन को ऑफ कर दे इनिशियली तो दोनों को ऑफ करके चेक कर रहे थे तो दोनों ऑन मिल रहे थे लेकिन जैसे डी वन ने ऑन हुआ कंडीशन बदली और डी टू को ऑफ कर दिया या डी टू ऑन होकर डी वन को ऑफ कर दिया या कंडीशन बदली फिर भी डी वन और डी टू दोनों मेंटेन है ऑन जैसा कि क्वेश्चन कराया था तो ध्यान से देखो अब एक ही ऑन हो सकता है और एक ऑफ हो सकता है अब आप किसको मान लो मान लो डी वन ऑन है और D2 टू ऑफ है आपने कहा कि अब एक ऑन और एक ही ऑफ हो सकता है क्योंकि दोनों ऑन होंगे तो एक पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो मैंने कहा D1 वन ऑन है और D2 टू ऑफ है D2 टू ऑफ है तो ये कंडीशन होगी D1 वन ऑन है तो ये जीरो वोल्ट ध्यान से देखो अगर D1 वन ऑन है तो इस इनका पोटेंशियल जीरो होगा और ये ऑफ है तो ये ओपन तो यहां अगर जीरो है तो यहां देखो वीपी का वोल्टेज डी टू का वीपी वोल्टेज कितना है जीरो वोल्ट और वी एन वोल्टेज माइनस फाइव जीरो इज ग्रेटर देन माइनस फाइव एंड वीपी माइनस वी एन करोगे जीरो माइनस माइनस फाइव प्लस फाइव विच इज ग्रेटर देन वी गामा तो मतलब अगर डी वन ऑन है तो डी को ऑन होना ही पड़ेगा क्योंकि डी वन ऑन होगा तो इस इनका पोटेंशियल जीरो करेगा और ये जीरो इसके अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज वीपी माइनस वी को ग्रेटर देन वी गामा कर देगा तो इसको ऑन होना पड़ेगा मतलब अगर डी वन ऑन है तो डी टू को डेफिनेटली ऑन होना पड़ेगा लेकिन आप कह रहे हो दोनों एक साथ तो ऑन हो नहीं सकते एक ऑन और एक ही ऑफ हो सकता है नहीं तो यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो डी वन ऑन होगा तो डी टू को ऑन होना पड़ेगा तो यानी कि D1 वन ऑन डी टू ऑफ का केस नहीं हो सकता और आप अभी कह रहे थे इनिशियल कंडीशन से कि एक ही ऑन होगा एक ही ऑफ होगा मतलब D2 टू ऑन होना चाहिए और D1 वन ऑफ होना चाहिए क्योंकि दोनों ऑन तो नहीं हो सकते दोनों ऑन होंगे तो एक ही इंड का एक ही पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग जो नहीं हो सकता केवीएल फेल हो जाएगा तो नहीं हो सकता केवीएल फेल तो फिर हमने कहा कि चलो हम एक ऑन और एक ऑफ मानेंगे तो D1 वन ऑन डी टू ऑफ तो इससे पता चला कि अगर D1 वन ऑन है तो D2 को ऑन होना ही पड़ेगा क्योंकि D1 D2 को ऑन करेगा लेकिन दोनों ऑन हो नहीं सकते D1 वन ऑन है तो D2 को ऑन करेगा मतलब दो अगर D1 वन ऑन हो गया तो D2 को ऑन कर देगा तो दोनों ऑन हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है मतलब डी ऑन नहीं हो सकता तो एक तो ऑन होगा आपने इनिशियल कंडीशन से चेक किया तो तो डी को ऑन होना पड़ेगा डी वन को ऑफ तो फाइनली हुआ डी वन ऑफ डी वन ऑफ और डी टू ऑन है ना अब यहां ध्यान से देखो ये वाला केस अगर बना तो इस इंड का पोटेंशियल कितना हो गया माइनस फाइव अब देखो ये फाइनल कंडीशन है कि नहीं डी टू ऑफ डी वन ऑन आपने किया तो आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ता है कि इनिशियल वाला फाइनल है कि नहीं तो D2 टू ऑन डी आप देखो D2 टू ऑन है तो इस इनका पोटेंशियल माइनस फाइव शॉर्ट सर्किट अब देखो इसका VP पी माइनस फाइव है वी एन जीरो है तो VP पी इज लेस देन वी एन तो ये ऑफ ही मिलेगा तो यही आपका फाइनल कंडीशन बना क्या D2 टू ऑन एंड डी वन ऑफ दिस इज द फाइनल कंडीशन ये फाइनल हो गया आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो सारे ट्रू आएंगे अब यहां से आई निकालो देखो फाइव माइनस फाइव अपान टेन फाइव माइनस माइनस फाइव टेन अपान टेन वन मिली एम आया यहां कितना जाएगा जीरो सारी करंट यहां आ जाएगी इसके क्रॉस डी टू के क्रॉस करंट कितनी वन मिली एम तो आई डी टू इज वन मिली एम पियर आई डी वन इज जीरो या आई इज वन मिली एम और ये वी नॉट कितना हो गया फाइनली माइनस वोल्ट ऑप्शन में जीरो वोल्ट भी होगा माइनस फाइव वोल्ट भी होगा सब कुछ होगा आंसर कितना आएगा माइनस फाइव वोल्ट आएगा तो डी वन ऑन है तो डी टू को वो ऑन ही रखेगा जैसा कि पॉसिबल नहीं कि दोनों एक साथ ऑन हो नहीं तो एक ही पॉइंट का दो पोटेंशियल मतलब इनिशियल कंडीशन से दोनों ऑन तो दोनों ऑन रहेंगे या तो एक ऑन एक ऑफ होगा दोनों ऑफ तो नहीं हो सकते सिंपल सी बात है क्योंकि जैसे दोनों को ऑफ करोगे उनके ओपन सर्किट कंडीशन कि जो रिक्वायरमेंट है ऑन होने के लिए वो सेटिस्फाई होने लगेगी तो उनको ऑन होना ही पड़ेगा किसी न किसी को तो फाइनली हुआ एक ऑन एक ऑफ का केस बनेगा दोनों एक साथ अगर ऑन नहीं हो सकते इनिशियल कंडीशन से दोनों एक साथ ऑन थे तो ये ऑन ये ऑफ माना तो इसने ऑन करके कहा कि ये भी ऑन होना पड़ेगा तो अगर डी ऑन और डी को ऑफ मान रहे हैं तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही डी ऑन होकर डी को ऑन ही करेगा जबकि हम कह रहे हैं एक ही ऑन और एक ही ऑफ हो सकता है मतलब बचा क्या डी ऑन और डी ऑफ तो वही फाइनल कंडीशन आपकी हो जाएगी तो ये मेथड मैंने सिखा दिया आपको ये क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन टू है दोनों ट्राई करो अब मैं कराने जा रहा हूं फिर दो क्वेश्चन और लेना है तीन डायोड वाले देन फिनिश दिस सेशन आप एकदम से इसके बाद वाला जो तीन डायोड वाला द बेस्ट क्वेश्चन और एक तीन डायोड का सिंपल सा बस खत्म ठीक है अब ध्यान से देखो यहां पर कह रहे हैं जर्मेनियम का डायोड एक सिलिकॉन का पैरल में लगा दिया यहां वन किलो तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जितने कॉन्सेप्ट हैं डिटेल कोर्स में तो बहुत सारी चीजें रियलाइज करेंगे एकदम दिमाग आपके एक एक चीज खोल के रख देंगे वहां पे ठीक है तो यहां ध्यान से देखो आई वन आई टू और आई पूछा है इनिशियल
इनिशियल डेस्ट के बाद सर्किट कंडीशन बनाने के बाद जो क्रॉस चेक करते हो वहां से जो कंडीशन आती है वो फाइनल होती है ये याद रखो चाहे दो डायोड हो चाहे तीन या चार पांच छह किस और सिंगल डायोड में जो इनिशियल है वही फाइनल होता है ये फाइनली समराइज कर दिया मैंने है ना तो अब ध्यान से देखो इनिशियल टेस्ट करते हैं ये ओपन कर दिया ये तो ये भी पाथ क्लोज यहां से करंट नहीं निकल सकती 12 वोल्ट से निकलेगी यही सोर्स है यहां से भी नहीं तो यहां पे जो करंट फ्लो होगी इनिशियल ये I1 I2 बाद में निकाल लेंगे इनको अभी लिखते नहीं है तो ये बाद में हम सारे कैलकुलेट कर लेंगे यहां वाली आई टू यहां वाली आई वन यहां वाली आई ठीक है तो यहां से ना करंट जा रही ना तो यहां से तो यहां करंट जीरो फ्लो रही अगर इससे जीरो करंट फ्लो रही तो इसके दोनों इनका पोटेंशियल सेम ये जीरो तो ये भी जीरो हो गया अब देखो ध्यान से इसका पहले वाले डाउट का वीपी 12 वोल्ट Vn इज जीरो VP इज 12 वोल्ट Vn इज जीरो ठीक है एक यही केस हमने बताया था जब एक का माइनस फाइव वोल्ट था अभी एक केस जो दो पैरेलल में जब भी दो पैरेलल में डायोड आए ना बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो जाता है अगर ध्यान से देखो एक केस मैंने कराया था एक डायोड था जीरो वोल्ट पे कनेक्टेड एक का माइनस फाइव में बाकी एक इंड कॉमन थे तो एक तरह से पैरेलल ही थे बस यहां पर एक माइनस वोल्ट आ गया यहां ग्राउंड आ गया तो इस तरह के केस ये भी वही है जस्ट लाइक उसी तरह का केस है थोड़ा सा है ना मतलब एकदम से वही रिजेंबल नहीं कर रहा है बट उसी तरह का केस है दोनों को पैरल वाले की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो ध्यान देखेंगे वो एग्जैक्ट पैरेलल नहीं थे है ना तो मैं जस्ट एक रिजेंबल करने की कोशिश कर रहा हूं ना उसी तरह की सर्किट अब ध्यान से देखो तो इनिशियली वीपी इज ग्रेटर देन वीएन पॉइंट आपका वीएन जीरो है वीपी पारा ये तो पॉइंट सेवन इसका क्या ये पॉइंट सेवन दिया है इसका कठिन वोल्टेज सिलिकॉन का जो होता है ये वी गामा यहां दिया है पॉइंट टू वोल्ट किसका होता है जर्मेनियम का यह सिलिकॉन का है ना तो वीपी इज ग्रेटर देन वीएन सिलिकॉन के लिए तो फॉरवर्ड बायस और वीपी माइनस वी एन बारह माइनस जीरो मच मच ग्रेटर देन पॉइंट सेवन वोल्ट तो ये ऑन है जर्मेनियम का देखो जर्मेनियम का वीपी इज ट्वेल्व वोल्ट एंड वी एन इज जीरो वोल्ट तो ये भी ट्वेल्व माइनस जीरो इट इज मच मच ग्रेटर देन इट इज मच मच ग्रेटर देन वी गामा पॉइंट टू वोल्ट तो इनिशियल कंडीशन से दोनों ऑन है तो दोनों ऑन के केस में मैंने बताया था इनिशियली अगर दोनों ऑन है तो या तो दोनों ऑन रहेंगे या तो एक ऑन एक ऑफ हो जाएगा दोनों ऑफ तो नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ऑफ की कंडीशन तो इनिशियली हमने ली ही थी दोनों को ओपन सर्किट तो चेक किया था तो दोनों इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑन हो रहे थे तो ये पॉइंट सेवन वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा विद पी इंड पॉजिटिव एन इन निगेटिव यह पॉइंट टू वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा विद पी इंड पॉजिटिव एन इन निगेटिव अब ध्यान से देखो यहां से ये दोनों पैरल में है क्योंकि ये पॉइंट सेवन वोल्ट की बैटरी दोनों के एक इंड ये वाले कॉमन है और दूसरे एंड भी कॉमन है अगर ध्यान से देखो ये और ये दो एलिमेंट है जर्मेनियम और सिल्कान के ये दोनों पैरेलल में के दोनों के एक एंड कॉमन यहां पे और दूसरे एंड भी कॉमन अब पैरेलल में देखो ध्यान से देखो तो आपको कह रहा हूं पैरेलल में पॉइंट सेवन वोल्ट पॉइंट टू वोल्ट पैरल में आप क्या कहते हो वोल्टेज सेम होता है अगर मैं कहूं यहां अगर मैं इस बैटरी को लेता हूं तो इसका बैटरी का पॉजिटिव इन 12 वोल्ट पे तो माइनस इंड घट जाएगा 0.7 वोल्ट से तो यहां पे पोटेंशियल आना चाहिए 11.3 वोल्ट और अगर यही 12 वोल्ट यहां भी कनेक्टेड है तो इसका एक इन 12 वोल्ट पे बैटरी का पॉजिटिव इन और बैटरी है पॉइंट टू वोल्ट की तो माइनस इंड घट जाएगा कितने अमाउंट से पॉइंट टू वोल्ट से तो ट्वेल्व माइनस पॉइंट टू तो इस पॉइंट का वोल्टेज जो ये वाला है कॉमन यही तो ये यही है यही यही है ये कह रहा है इलेवन होना चाहिए ये कह रहा है इलेवन पॉइंट क्या होना चाहिए एट विच इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल दोनों के एक ही पॉइंट के दो पोटेंशियल नहीं हो सकते वैसे भी देखो पैरेलल में ये पॉइंट सेवन है ये पॉइंट टू है दोनों पैरेलल में पैरेलल में वोल्टेज के वी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सेम अलग अलग नहीं हो सकते तो ये पॉसिबल ही नहीं है मतलब जो इनिशियल कंडीशन से दोनों ऑन मिले वो पॉसिबल नहीं है दोनों आप तो हो नहीं सकते क्योंकि दोनों जैसे आप करोगे उनका ओपन सर्किट टेस्ट पास होने लगेगा तो उनको ऑन तो होना पड़ेगा क्योंकि जैसे वीपी माइनस वी की कंडीशन अपने जो रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई होती है वो ओपन सर्किट से क्लोज सर्किट हो जाते हैं और ऑन हो जाते हैं ना तो पॉसिबल नहीं मतलब इसमें से एक ऑन होगा एक ऑफ होगा क्योंकि दोनों ऑन होंगे तो केवीएल फेल होने लग रहा है एक ऑन एक ऑफ मैं कहूं मैं कहूं सिलिकॉन वाला ऑन है 0.7 वोल्ट की बैटरी से और जर्मेनियम वाला ऑफ है अभी आपने कंक्लूड किया जैसे वहां भी पैरेलल वाले में यही हो रहा था एक एक के क्रॉस वीपी माइनस वी एन टेन वोल्ट था एक के क्रॉस वीपी माइनस वी एन फाइव वोल्ट था तो कौन ऑन हुआ था जिसके क्रॉस जिसके क्रॉस ज्यादा वोल्टेज आपने लगाया था पैरेलल में 10 वोल्ट 10 वोल्ट और 5 वोल्ट तो जिसके क्रॉस ज्यादा वोल्टेज से जिसके क्रॉस बीपी माइनस वी एन ज्यादा आया था वो ऑन हुआ था जिसके क्रॉस कम आया था वो ऑफ हुआ था या उसको दूसरे सेंस में कह सकते हैं जिसकी
उसके पॉजिटिव इंड की रिक्वायरमेंट कम थी माइनस फाइव फाइव था तो अगर ये जैसे ही माइनस फोर पॉइंट थ्री पे पहुंच जाता वैसे ही ऑन हो जाता क्योंकि माइनस फोर पॉइंट थ्री माइनस पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन आ जाता आपका है ना डिफरेंस तो जैसे इसकी रिक्वायरमेंट कम थी जबकि दूसरे वाले का एन इंड जीरो पे था तो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी पी इंड का पोटेंशियल मस्ट बी एट पॉइंट सेवन और पॉइंट सेवन से ज्यादा होना चाहिए जबकि दूसरे के रिक्वायरमेंट क्या थी माइनस फोर पॉइंट थ्री या उससे ज्यादा वो कम ही वोल्टेज अगर वीपी पहुंच गया तो वो ऑन हो जाता पैरल में ना पी इंड तो कॉमन थे उनके ना एन इंड बस डिफरेंट थे तो रिक्वायरमेंट किसकी कम थी जो माइनस पे कनेक्टेड था एन इंड पे एन इंड बहुत लोअर पे था तो वीपी को थोड़ा सा ऊपर करो के वो ऑन हो जाएगा जबकि दूसरे वाले में ग्राउंड पे था यन, तो उसको ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा तब ऑन होगा तो ऑन कौन हुआ था जिसकी रिक्वायरमेंट कम यहां भी वही होगा ध्यान से देखना मैंने मान लिया अभी हमने कहा दोनों ऑन तो होने सकते क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या आ जाएगा अलग अलग पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है जो कि पॉसिबल नहीं है ना पैरेलल में हमेशा सेम होना चाहिए अलग अलग पॉसिबल नहीं है तो यानी कि एक दोनों ऑन तो नहीं रह सकते नहीं तो केवीएल फेल होगा एक ऑन होगा एक ऑफ होगा मैं मानता हूं ये ऑन और ये ऑफ है तो हमें चेक करना पड़ेगा अगर ये ऑन है तो ध्यान से देखो अगर इसको मैं मान लू वी वन तो अब पैरेलल में देखो ध्यान से पैरेलल में ये दोनों इंड है इन दोनों इंड के बीच में पॉइंट सेवन है तो यहां भी इन दोनों इंड के बीच में भी पॉइंट सेवन होगा इन दोनों का डिफरेंस प्लस माइनस क्या होगा पॉइंट सेवन होगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं तो ये वाले पॉइंट यहां भी कॉमन है तो इन दोनों का डिफरेंस पॉइंट सेवन यहां है तो इन दोनों का डिफरेंस यहां भी पॉइंट सेवन होगा तो अगर ये कह तो डी वन ऑन डी टू ऑफ है तो देखो इसके क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है वीपी माइनस वी एन वीपी इज प्लस वी एन इज माइनस कितना है पॉइंट सेवन वोल्ट तो वीपी माइनस वी एन अगर पॉइंट सेवन वोल्ट है जो कि पॉजिटिव है एंड वीपी माइनस वी एन इज ग्रेटर देन वी गामा है कि नहीं वी गामा इसका कितना है पॉइंट टू तो ये तो ऑन होना पड़ेगा मतलब अगर ये वाला डायोड ऑन है तो इसको क्या करेगा ऑन करेगा क्यों ऑन करेगा क्योंकि इस डायोड की रिक्वायरमेंट कम थी इसका कट इन वोल्टेज कम था ये थोड़ा सा वोल्टेज पॉइंट से ज्यादा करते ये ऑन हो जाता जबकि इसकी रिक्वायरमेंट पॉइंट थी तो जिसकी रिक्वायरमेंट कम है जब भी पैरल में वो कनेक्ट होंगे जस्ट लाइक पैरल एग्जैक्ट पैरल ना हो एक इन डिफरेंट भी हो सकते एक इंड कॉमन हो जैसा वोल्टेज में दिखाया था डी वन डी टू पिछले क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में तो जिसकी रिक्वायरमेंट कम होगी नॉर्मली वो ऑन होता है लेकिन आपको क्रॉस चेक करना आना चाहिए थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग अपनी बढ़ाइए तो अगर ये ऑन होगा तो ये कह रहा है इसको तो ऑन होना पड़ेगा क्योंकि इसके ओपन सर्किट की कंडीशन सेटिस्फाई होने लगेगी जबकि दोनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते नहीं तो यहां पॉइंट वोल्ट की बैटरी पॉसिबल नहीं मतलब दोनों ऑन नहीं हो सकते एक साथ और आप कह रहे हो एक ऑन और एक ऑफ होगा और मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको ऑन और इसको ऑफ मानू तब तो दोनों को ऑन होना पड़ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है मतलब फिर ऑन कौन होना चाहिए ये ऑन और ये ऑफ क्योंकि इसको अगर ऑन मानू और इसको ऑफ तो ये कंडीशन फाइनल नहीं हो पा रही क्योंकि ये ऑन होगा तो इसको ऑन होना पड़ेगा तो D1 वन ऑन डी टू ऑफ कंडीशन पॉसिबल नहीं है आप कह रहे हो एक ही ऑन हो सकता है तो D2 टू ऑन डी वन ऑफ की कंडीशन ही पॉसिबल हो सकती है तो फाइनली क्या हुआ जिसकी रिक्वायरमेंट कम है वो ऑन होगा ये ऑफ हुआ और ये क्या हो गया ऑन हो गया ये 0.2 वोल्ट की बैटरी अब ये पैरेलल में यहां भी प्लस माइनस 0.2 वोल्ट आएगा अब देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये फॉरवर्ड बायस तो है इसका पी इंड प्लस पे माइनस और यन इंड माइनस पे लेकिन 0.2 वोल्ट VP पी माइनस वी एन इज पॉइंट टू वोल्ट विच इज लेस देन वी गामा पॉइंट सेवन वोल्ट तो ये ऑन नहीं होगा तो ये ऑन और ये ऑफ दिस इज द फाइनल कंडीशन D2 टू ऑन डी वन ऑफ तो जब भी पैरल में हो तो जिसकी रिक्वायरमेंट कम है वही ऑन हो पाता है जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो ऑफ रहता है क्योंकि पैरल में दोनों एक साथ ऑन होंगे तो एक ही पॉइंट का दो अलग अलग पोटेंशियल आने लगेगा जो कि पॉसिबल नहीं जैसा एक क्वेश्चन कराया था पिछले लेक्चर में ठीक है तो अब ये फाइनल कंडीशन बन गई अब ध्यान से देखो ये बारह वोल्ट है बैटरी का पॉजिटिव इंड 12 वोल्ट पे ध्यान से देखना तो माइनस इंड कितने से घट जाता है बैटरी के पोटेंशियल के अमाउंट से घट जाता है विद रेफरेंस टू पॉजिटिव इंड पोटेंशियल तो बैटरी का पॉजिटिव इंड प्लस 12 पे और बैटरी कितने वोल्ट की 0.2 वोल्ट की तो माइनस इंड घट जाएगा प्लस इंड के रेफरेंस में कितने अमाउंट से बैटरी के पोटेंशियल के अमाउंट से पॉइंट वोल्ट से घट जाएगा बारह माइनस कितना आ जाएगा 11.8 वोल्ट ठीक है तो यही 11 पॉइंट यहां इलेवन पॉइंट एट तो वी नॉट कितना आ गया 11.8 पॉइंट एट इज आंसर और करंट यही आई करंट हो जाएगी यही 11.8 पॉइंट एट माइनस जीरो अपान वन किलो ओम कितना 11.8 पॉइंट एट कितना मिली एम और देखो यहां करंट आई जीरो ये आई डी वन इज जीरो आई डी टू किसके बराबर होगा 
यहां से करंट जीरो आई यहां से यही दोनों मिलके आई के बराबर है तो आई डी टू इज इक्वल टू नथिंग बट आई इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट एट मिलेंगे क्योंकि सारी करंट फिर यहीं से आई यहां से तो कुछ आई नहीं आई डी वन प्लस आई डी टू इज इक्वल टू आई आई डी वन जीरो तो आई डी टू इज इक्वल टू आई ये आपकी क्या हो गई करेंट तो डी टू ऑन डी वन ऑफ एन दिस तो जब भी इस तरह से जस्ट लाइक पैरल कॉम्बिनेशन हो एक इंड कॉमन हो दूसरे इंड पे पोटेंशियल डिफरेंस हो या दोनों दूसरा इंड भी कॉमन हो जैसा कि मैंने माइनस फाइव और जीरो वाला कराया था तो जिसकी रिक्वायरमेंट कम होगी जिसके वीपी की रिक्वायरमेंट कम होगी वो जिसके कट इन वोल्टेज जिसका कम होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट कम है या दूसरे सदस्य से समझेंगे जिसका आयन एंड जितना लोअर पे होगा उसके पी एंड को थोड़ा सा ही बढ़ाओगे तो वो ऑन हो जाएगा तो जिसकी रिक्वायरमेंट कम होगी वो ऑन होगा जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी वो ऑफ होगा पैरल के केस में हमेशा नहीं तो दोनों ऑन करोगे तो एक ही इंड का दो पोटेंशियल होगा जो पॉसिबल नहीं है तो ठीक है यहां से आंसर आ गया वी नॉट इलेवन पॉइंट एट आई इज इलेवन पॉइंट एट आई डी टू इज इलेवन पॉइंट एट मिली एम पियर आई डी वन इज जीरो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ ये सिंगल डायोड है तो ये ओपन सर्किट टेस्ट में जो इसका कंडीशन आएगा वही फाइनल होगा एक से ज्यादा वाले में सेकंड स्टेप में जो चीज दिखती है कि जो अब ऑन दिख रहा है जो अब ऑफ वो फाइनल होती है बस एक स्टेप आगे जाते हैं तो यहां ध्यान से देखो ये आई वन बताना ये आई डी बताना और ये वी नाट तो अब सारा मिटा देते हैं ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं पहले ये वन किलो ओम आई थिंक होगा वन किलो ओम के लिए लगा देते हैं ठीक है मैंने वैल्यू लिखी थी कुछ क्या वैल्यू लिखी थी क्या देख लेना आप इनिशियल अगर वैल्यू मैं वन किलो ओम के लिए कर रहा हूं क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वैल्यू छूट गई होगी लिखना ठीक है अब ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं ओपन सर्किट ये ओपन सर्किट कर दिया तो यहां से आई तो टेन मिली एम्पियर ही आएगी ये करेंट सोर्स है यहां का पाथ तो क्लोज है लेकिन एक पाथ तो बचा हुआ है तो करंट तो फ्लो होगी जब पाथ बचा है तो ओपन सर्किट टेस्ट बहुत अच्छे से करना कई बार पाथ होता है मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको कराए तो यहां टेन मिली एम्पियर सारी यहां फ्लो होगी अगर ओपन सर्किट है डायोड तो टेन मिली एम्पियर यहां फ्लो होगी तो इसके क्रॉस प्लस माइनस कितना वोल्टेज होगा टेन मिली एम्पियर इंटू किलो ओम कितना टेन वोल्ट किलो ओम इंटू मिली एम्पियर और देखो ये 10 वोल्ट की बैटरी है विद दिस इन माइनस दिस इन प्लस और माइनस इन कहां पे कनेक्टेड है जीरो पे माइनस इन इज एट ग्राउंड मतलब जीरो पे तो प्लस इन माइनस के रेफरेंस में कितने अमाउंट से बढ़ जाता है जितने वोल्ट की बैटरी है तो माइनस इन जीरो पे इसके रेफरेंस में वो 10 वोल्ट से बढ़ेगा तो जीरो प्लस टेन इस इंड का पोटेंशियल कितना आ गया टेन वोल्ट चेक करना है तो इजिली चेक कर वीपी कितना हो गया टेन वोल्ट यहां कोई करेंट फ्लो हो रही है क्या नहीं क्योंकि ये ओपन सर्किट है यहां से करंट आती तभी तो यहां फ्लो होती तो इसके अगर जिस रेसन से करंट नहीं फ्लो होती उसके दोनों इंड का पोटेंशियल ये जीरो हो गया अब देखो वीपी कितना है टेन ओपन सर्किट के केस में वीएन कितना जीरो वीपी इज ग्रेटर देन वीएन फॉरवर्ड बायस एंड वीपी माइनस वीएन टेन माइनस जीरो इज ग्रेटर देन V गामा पॉइंट सेवन तो ये डायोड ऑन है और एक डायोड के केस में जो इनिशियल ओपन सर्किट टेस्ट होता है वही फाइनल होता है मैंने बताया है क्योंकि वहां कोई और डायोड ऑन या ऑफ होके दूसरे को ऑन ऑफ नहीं कर सकता तो ये फाइनल कंडीशन हो गई तो ये V गामा वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा अब यहाँ पे ये चीजें हटा दो क्योंकि अब ये सर्किट ऑन हो गई तो अब करेंट क्या होगी चेंज होगी तो ये मैंने हटा दिया ये वी गामा वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा विद दिस इन प्लस एंड दिस इन माइनस वी गामा वोल्ट की बैटरी P in that positive side and uh, battery का positive in P side में negative in N side में ठीक है this plus this minus अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन करना है यहां टेन मिली एम्पियर आ रहा है यहां जाएगी कुछ करंट और बाकी यहां जाएगी ठीक है तो यहां की करंट देखो ध्यान से इस लूप में अगर मैं मूव करूं तो I मिल सकता है कि नहीं यहां से अगर ये वाली करंट में I मान लू ध्यान से देखो ये I केवल इसके क्रॉस फ्लो हो रही है बाकी यहां पे कितनी करंट आएगी ध्यान से देखो यहां से 10 आई अगर यहां से आई गई तो यहां 10 माइनस आई आएगी कि नहीं ठीक है तो इस लूप में मूव करके मैं आई इजिली निकाल सकता हूं क्योंकि एक लूप है और एक ही अनोन आई दिख रहा है तो मूव करते हैं यहां से 10 माइनस आई आई तो ये इंड प्लस होगा और ये इंड माइनस होगा है ना टेन माइनस अगर इस डायरेक्शन में मैं आई इसी तरह से मान रहा हूं कि आई इधर गई तो टेन माइनस इस डायरेक्शन में तो अपने आप आई के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग सब कुछ आ जाएगा कि आई किधर आ रही है वैसे भी डायोड ऑन है तो पी और ये फाइनल कंडीशन है मैंने बताया है तो आई पॉजिटिव ही आएगी पी टू एन करेंट पॉजिटिव ही आएगी तभी डायोड ऑन होगा है ना तो देखो ध्यान से इस लूप में मूव करते हैं ये प्लस ये माइनस है तो मूव करेंगे तो ये माइनस प्लस हम क्योंकि इस तरफ मूव कर रहे हैं तो माइनस प्लस कितना आ जाएगा प्लस आएगा टेन माइनस आई इंटू क्या वन किलो ओम आई को मैं मिली एम्पियर में ले रहा हूं ये भी मिली एम्पियर तो ये ओवरऑल मिली एम्पियर इंटू किलो ओम इज वोल्ट टेन माइनस आई इंटू वन फिर प्लस माइनस माइनस पॉइंट सेवन प्लस माइनस माइनस पॉइंट सेवन फिर
और यहां से आएगा वन पॉइंट टू आई ये देखो जीरो है ये वाला चीज मत रखना ये तो टेन मिलियन पेर वहां दिख रहा है ठीक है तो यहां से टू पॉइंट टू आई इज इक्वल टू नथिंग बट टू पॉइंट टू आई इज इक्वल टू नथिंग बट टेन माइनस कितना यहां से टेन माइनस आई माइनस सेवन नाइन पॉइंट थ्री ये नाइन पॉइंट थ्री यहां से बच्चा आई प्लस माइनस आई माइनस वन वन पॉइंट टू आई टू पॉइंट टू आई तो यहां से आई आ गया नाइन पॉइंट थ्री अपमान टू पॉइंट टू क्या मिली एम सीधे आई आ गया आई यहां से आ गया तो यहां टेन माइनस आई ये भी बता सकते हो जो करंट आई वन पूछी गई थी ये टेन माइनस आई है तो ये करंट कितनी होगी बताओ टेन माइनस नाइन पॉइंट थ्री अपॉन टू पॉइंट टू तो ये टेन से तो कमी है नाइन पॉइंट थ्री अपॉइंट टू पॉइंट टू तो ये भी कोई पॉजिटिव करंट आएगी ये भी आ गया बी नॉट बताओ आई अगर आपके पास आ गया यहां से तो इसके क्रॉस प्लस माइनस कितना होगा वन पॉइंट मिली एम्पियर में आया था नाइन पॉइंट ये वोल्टेज आ गया किसके क्रॉस इस 1.2 के क्रॉस अब देखो इसका पॉजिटिव इंड ही तो वी नॉट है तो इस ये इतने वोल्ट की बैटरी आ गई जो भी ये आया हो अमाउंट जो भी आया हो 1.2 पॉइंट टू पॉइंट टू तो ये अप्रोक्सीमेटली फोर फाइव वोल्ट के आसपास आया होगा है ना फाइव वोल्ट के आसपास आएगा आप निकाल लेना तो अब देखो ये प्लस माइनस इतने वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इन जीरो पे है बैटरी का माइनस इन जीरो पे है तो प्लस इन बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से बैटरी के पोटेंशियल के अमाउंट से विद रिफरेंस टू माइनस इन पोटेंशियल जीरो है तो जीरो प्लस इतना करोगे तो वी नॉट कुछ नहीं आएगा वन पॉइंट टू इंटू नाइन पॉइंट थ्री अपॉन टू पॉइंट टू वोल्ट आप निकाल लेना जितना भी आएगा तो ये वी नॉट आ गया ये आई आ गया ये अब देखो आई पॉजिटिव आया है कि नहीं तो ये पी टू यानी तो हो रहा है तो जो इनिशियल कंडीशन है फाइनल हो जाती है अगर सिंगल डायोड हो तो अब एक तीन डायोड का मैं क्वेश्चन लेता हूं अगर ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है तीन डायोड का एक क्वेश्चन लेंगे तीन डायोड का क्वेश्चन लेके सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे अब इसी में यही रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं चेंज करके इसको ऑफ भी कर सकता हूं ऐसा कोई नहीं है कि इसको ऑफ नहीं कर सकते अगर जिन लोगों को लग रहा हो कि यहां से करंट आ रही तो डायोड में फ्लो होगी होगी ऐसा कुछ नहीं है इसी को मैं दे देता हूं अगर जिन लोगों को लग रहा होगा जो लोग ज्यादा स्मार्ट हो रहे होंगे कि ऐसे ही चेक करने की कोई जरूरत नहीं है तो देखो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं उनको वो ट्राई करेंगे और आन मान के करेंगे सब कुछ उनका गलत आएगा फिर है ना तो प्रोसेस को फॉलो करिए प्रोसेस को प्रैक्टिस करके उसको इतना इफिशियंट बना लीजिए कि चीजें जल्दी आपसे हों ऐसा मत करिए कि हाँ ये प्रोसेस में अज्यूम कर लीजिए तो यही होगा यहां से करंट आ रही तब तो ये फ्लो होगा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है इस करंट का अमाउंट चेंज कर दू तो हो सकता है डायोड ऑफ हो जाए ध्यान से देखना ये पॉइंट सेवन वोल्ट है इसका वी गामा अभी टेन है ये मैंने ले लिया सपोज सपोज मैंने ये ले लिया पॉइंट जीरो सिक्स या ये साठ ओम का मैंने रजिस्टर ले लिया कितने ओम का रजिस्टर ले लिया साठ ओम का रजिस्टर और आपको मैंने दे दिया कि बताओ ये वी नाट कितना होगा डायोड ऑन है कि नहीं तो आपको लग रहा होगी टेन मिली एम्पियर करंट फ्लो रही तो डायोड ऑन हो जाएगा तो ये आप गलत थिंकिंग मत डेवलप करो ठीक है आप पहले इनिशियल चेक करो ओपन सर्किट किया तो यहां करंट के लिए एक ही पाथ है तो यहां से वीपी माइनस वी आ जाएगा यहां पे करंट नहीं है तो ये जीरो तो ये जीरो तो वी एन तो पता है वीपी ओपन सर्किट में पता चल जाए तो वीपी माइनस वी एन से गारंटीड पता चल जाएगा सिंगल डायोड में कि ऑन है कि ऑफ है और जो कंडीशन होगी वही फाइनल होगी तो अब यहां ध्यान से देखो यहां टेन मिली एम्पियर सारी यहां टेन मिली एम्पियर है और सिक्सटी ओम है तो मिली एम्पियर को या तो किसमें बदल दो एम्पियर में तब मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्ट में आएगा या इसको किलो ओम में बदल लो तो ये आएगा प्लस माइनस निकालोगे तो यह आएगा पॉइंट वोल्ट तो ये प्लस माइनस पॉइंट सिक्स वोल्ट आया जिस बैटरी का माइनस इन जीरो पे है तो प्लस इन बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से पॉइंट सिक्स वोल्ट से तो जीरो प्लस पॉइंट सिक्स यहां आ गया पॉइंट सिक्स वोल्ट तो ये पॉइंट सिक्स वोल्ट हो गया पी वीपी वी एन हो गया जीरो वीपी इज ग्रेटर देन वी एन फॉरवर्ड बायस तो है लेकिन वीपी माइनस वी एन क्या आएगा पॉइंट सिक्स विच इज लेस देन वी गामा तो ये ऑफ मिलेगा तो इस केस में फाइनल कंडीशन होगी ये ऑफ रह गया ये करेंट हमेशा जीरो फ्लो होगी और यहां वी नाट कितना आएगा जब ये करंट जीरो है तो यहां जीरो तो यहां जीरो रेजिस्टेंस के क्रॉस दोनों जगह वोल्टेज सेम जीरो और ये हमेशा इसके क्रॉस टेन मिली एम्पियर यहां फ्लो होती रहेगी और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा सिक्स वोल्ट रहेगा यही फाइनल कंडीशन होगी ये तो पॉइंट सेवन रिक्वायरमेंट थी ये बन जाएगा है ना तो आप ऐसा नहीं कि पीछे से करंट आ रही तो डायोड में अपने आप चली जाएगी उसके रिक्वायरमेंट पूरी होगी तब जाएगी ऐसे नहीं जाती ठीक है तो यह ध्यान रखना चीजों को तो प्रोसेस को फॉलो करो कभी कुछ गलत नहीं होगा ठीक तो इस लेक्चर में हमने दो डायोड के कुछ और क्वेश्चन किए एक दो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट थे जब जो जो दो डायोड पैरेलल पैरेलल कंप्लीटली पैरेलल नहीं एक इंड कॉमन थे और दूसरे इंड 
दूसरे एंड का वोल्टेज यान एंड का अगर वेरी कर रहे हो या पी एंड का वेरी कर रहे हो वो वाला केस था एक केस हमने लिया था पी एंड कॉमन थे लेकिन यान एंड के पोटेंशियल अलग थे तो उस वो जस्ट लाइक पैरल वाला केस था तो उसमें कौन सा ऑन हुआ था जिसके ऑन होने की कंडीशन ज्यादा फेवरेबल थी जिसका यन ज्यादा लोअर पे था उसके ऑन होने की कंडीशन ज्यादा फेवरेबल है वीपी थोड़ा सा बड़ा हुआ ऑन हो जाएगा वो वाला एक केस लिया था फिर दो पैरल डायोड दो डायोड पैरल में कनेक्टेड थे तो जिसकी वी गामा की रिक्वायरमेंट कम होगी पैरल में दोनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते नहीं तो पैरल में वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा क्योंकि दोनों के वी गामा अलग अलग है तो उसमें वो ऑन होगा जिसके वी गामा की रिक्वायरमेंट कम होगी फाइनली तो ये चीज याद कर सकते हो वहां पर मैंने एकदम एक्सप्लेन किया लॉजिकली सब कुछ दिखाया क्यों वही ऑन होगा क्यों दूसरा ऑफ इसको लेकिन आप एक पॉइंट के फॉर्म में याद रख सकते हो तो कभी डायरेक्टली आपको करना हो तो कर भी सकते हो तो उन चीजों को मैंने करके दिखाया और एक आध दो और अच्छे क्वेश्चन लिए थे तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी अब इन्हीं क्वेश्चन को खुद से करना और ये मेथड अप्लाई करने की कोशिश करना जितना मैंने लॉजिकली समझाया उसको ध्यान से देख के विजुलाइज करके आपको बहुत सारी चीजें ईजी होने वाली है डायर के क्वेश्चन से कभी डर नहीं लगेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तीन डायोड के एक दो क्वेश्चन लेंगे उससे सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिलेट करने के फिर आपके डायोड का ये पोर्शन खत्म हो जाएगा अगर मुझे टाइम मिलेगा तो हो सकता है मैं गेट के कुछ क्वेश्चंस डायोड को उठा लूंगा जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं बहुत टफ नहीं आते हैं जितने मैंने कराए अगर ये आपने कर लिया तो बड़े इजिली हो जाएंगे करके देखना कुछ से बहुत सिंपल लगेंगे इजिली हो जाएंगे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप इंजॉय करते पढ़ते रहिए जेनिक से जुड़े रहिए थैंक यू वेरी मच